السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جن لوگوں کے روزے قضا ہو چکے ہیں ماہ رمضان المبارک میں کسی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکے کچھ بیماری کی وجہ سے اور ہماری بہنیں خواتین جو ہیں وہ پیریڈ کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتی ہیں تو اب جب وہ فارغ ہو جائیں تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو پچھلا روزے ان کے قضے قضا ہو چکے ہیں سب سے پہلے ان روزوں کی وہ قضا کریں چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں رمضان المبارک کے جو روزے ان کے ذمہ باقی ہیں کسی وجہ سے جو ہے قضا ہو چکے ہیں تو اب انہیں چاہیے کہ وہ ادا کر لیں پیریڈ میں چاہے قضا ہوئے ہوں یا بیماری کی وجہ سے قضا ہوئے ہوں اب اس میں کچھ حضرات کا یہ سوال لیتا ہے کہ شوال کے جو چھ روزے رکھتے ہیں تو اگر ہم نے رمضان المبارک کے کچھ روزے چھوڑ دیے ہیں تو کیا ہم ان کو ویسے رہنے دیں اور شوال کے چھ روزے رکھیں تو کیا ہمیں ثواب ملے گا یا نہیں تو اس کے حوالے سے بھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بھائی آپ کے ذمے میں ایک چیز فرض ہے جو آپ پر واجب ہے ادا کرنا اور ایک چیز نفل ہے نفل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کریں گے تو ثواب ملے گا اور نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا تو شوال کے جو چھ روزے ہوتے ہیں یہ نفلی روزے ہیں اگر آپ ان کو رکھیں گے تو ثواب ملے گا نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن رمضان المبارک کے جو روزے آپ کے چھوٹ گئے ہیں ان کو ادا کرنا آپ پر واجب ہے فرض ہے ضروری ہے اگر نہیں ادا کریں گے تو آپ کے ذمے وہ باقی ہی رہے گا اور یوں ہی اگر آپ انتقال کر گئے تو بھی آپ کے ذمے میں وہ باقی کا باقی ہی رہ جائے گا تو جو لوگ اس طرف مائل ہیں چھ روزہ رکھنے کے اگر ان کے پہلے روزے قضا ہیں تو پہلے ان کو آپ ادا کر لیں اور اس کے بعد جو ہے پورے شوال میں ان چھ روزوں کو کبھی بھی آپ پورے شوال کے مہینے میں چاہے تو آپ لگاتار رکھ سکتے ہیں یا گیپ کر کے ایک دو دن رکھ کے پھر دو دن گیپ کر لیں اس طرح بھی پورے شوال کے مہینے میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو پہلے آپ اپنے فرض روزوں کی قضا کریں اس کے بعد میں پھر آپ نفلی روزوں کی طرف بڑھیں اس میں ایک سوال ہمارے ساتھیوں کا یہ رہتا ہے کہ حضرت جو رمضان کے روزے جو قضا ہو گئے ہیں جب ہم شوال میں یا کسی بھی مہینے میں ان کو ادا کریں گے تو ہم نیت کیسے کریں گے تو نیت کے حوالے سے میں نے بارہا آپ حضرات کو یہ سمجھائیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے آپ نے سہری کی اور دل میں یہ ارادہ ہے کہ بھائی میں میرے ذمے جو رمضان کے روزے قضا باقی تھے میں ان کو ادا کرنے کے لیے بس میں یہ روزے کل رکھوں گا تو یہ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا ہے تو یہ آپ کی نیت ہے یہی آپ کی نیت ہے اور اگر آپ زبان سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوں کہہ لیں نوئی تو ان اسوما غدن للہ تعالی من قضاء رمضان اگر آپ چاہیں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور نیت میں ارادہ کرنے میں کسی قسم کی کوئی دقت نہیں اردو میں بھی آپ اپنی زبان میں چاہیں تو یہ نیت کر لیں کہ میں نے کل جو ہے میرے ذمے جو رمضان کے روزے باقی تھے ان میں سے پہلے روزے کی قضا کی میں نے نیت کی ہے یہ آپ اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں تو نیت کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان نہ ہو دل کے ارادے کا نام نیت ہے آپ نے دل سے ارادہ کر لیا کہ میں قضا کے روزے رکھ رہا ہوں تو بس یہی آپ کی نیت ہے تو نیت کے حوالے سے بھی آپ نے سمجھ لیا افطاری اور سہری کے حوالے سے لوگ کمنٹ کرتے ہیں پوچھتے ہیں تو بھائی افطاری اور سہری کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ الگ الگ جگہوں کا کی ٹائمنگ الگ الگ ہوتی ہے اب جو حضرات پونا کے رہنے والے ہیں اور مجھ سے جڑے ہوئے ہیں تو ان حضرات کے لیے میں ٹائمنگ بتا سکتا ہوں کہ ختم سہری ہمارے یہاں اس وقت چار بج کر جو ہے تیس منٹ پر ہے ختم سہری اور افطاری کا وقت سات بج کر آٹھ یا نو منٹ پر ہے اب میں یہاں رہتا ہوں یہاں کی ٹائمنگ مجھے معلوم ہے اور ہر جگہ کی ٹائمنگ الگ ہوتی ہے تو اس میں بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے علاقے کی کسی عالم دین سے امام صاحب سے جانکاری لے لیں مسجد میں کسی کو بھیج کر انڈیکیٹر وغیرہ لگا رہتا ہے اس میں ختم سیری افطاری کا وقت یہ ساری چیزیں موجود رہتی ہیں تو آپ اپنے علاقے کے علماء سے اس چیز کی جانکاری لے سکتے ہیں کہ ختم سیری کب ہے اور افطاری کا وقت کب ہے تو امید کرتے ہیں کہ یہ سارے مسائل آپ کے کلیئر ہو گئے ہوں گے گزارش ہے کلپ کو ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ